줄창한 녹음과 넓은 들판, 맑은 계곡, 청정 자연 속에서 붉은 사과와 딸기, 포도가 무르 익어가는 곳, 경상남도 거창군을 찾았습니다. 이곳에선 어떤 부자 농부를 만나게 될까요? 명인 중에 명인, 그 속에 부자 농부가 있다. 햇볕 잘 드는 농가에 빼곡한 하우스 단지. 차량들도 빼곡히 들어선 이곳에 웅성 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 인기 척이 들립니다. 여기 계신 거? 아하, 여기 사람들이 많이 계시는데요. 잠시 기다렸다가 여쭤봐야겠군요. 명인분 계세요? 여기요. 에? 아니, 모두 명인이에요? 진짜요? 아이 장난하시는 거 아니죠? 저는 참의 명인입니다. 저는 시감자 명인입니다. 사과로 명인이 되었습니다. 난감하네. 과연 명인 부자 농부는 어디 계실까요? 네, 저기 중절모 쓰신 분? 네, 저기 계십니다. 중절모요? 어디 어디 어디? 아! 저기 계십니다. 명인 부자농부 맞으세요? 네, 맞습니다. 저를 닮은 작물로 부자가 되었습니다. <웃음> 닮은 꼴 작물이요? 아니, 그러면 감자나 뭐 이렇게 마늘. 아, 개성 강한 부자농부를 부자 만들어준 작물을 직접 공개해 준다는데요. 복장을 작업복으로 갈아입고 오겠습니다. 아, 네, 네. 아, 그렇죠. 농장에 가려면 작업복이 편하죠. 명인이자 부자농부, 부와 명예를 다 아는 느낌인데요. 자, 여기가 제가 부자가 대구로 하는 작물입니다. 길게 늘어선 초록잎. 아, 그 옆에 불긋불긋한 꽃? 아니, 상큼한 열매입니다. 저를 닮지 않았나요? 오늘날 저를 잊게 해준 딸기입니다. 부자 농부와 닮은 곳은 전혀 찾을 수 없는 딸기. 연 매출은 얼마나 되실까요? 이 딸기로 1년 매출 5억 5천 올리고 있습니다. 5억 5천! 일편단심 딸기 농사로 명인에서 부자까지 등극한 류지봉 부자 농부를 소개합니다. 농지 면적 9,900여 제곱미터에 열다섯 동 하우스. 한국인이 가장 선호하는 서량 딸기만을 키운다는 부자 농부. 명인이 키운 딸기는 얼마나 남다른 품질일지 그의 성공 비법 지금부터 확인해 보겠습니다. 보석이 조롱 조롱 달려 있네. 아 그러네요. 보석처럼 빛나는 딸기. 붉은빛 다 들어차는 대로 톡톡 하하 야이 소하는 재미가 쏠쏠하겠어요 예쁘게 윤기가 이렇게 나면 딸기 상태가 건강하단 말이에요 뿌리부터 잎까지 뿌리부터 잎 열매까지 건강하게 키운 데는 남다른 비법이 있을 것 같은데요 부자농부의 딸기 뭘 먹고 이렇게 잘 자란 걸까요 식물들은 자 16개의 필수 원소를 먹고 자라거든요. 이 양액을 공급해가지고 그러면 이 밸런스가 딱 맞단 말이에요. 굳이 우리가 이 상토의 pH 이실을 안 재도 아, 이 식물만 보고 이 딸기만 봐도 그걸 알 수가 있어요. 보기만 해도 딱 안다. 역시 딸기 명이는 다르네요. 당도도 열세 등분 하면 맨 밑에 부분이 당도가 0.2가 더 나와요. 제가 손 잡은 부분은 한 0.4에서 0.5 정도 당도가 적게 나와요. 항상 뒷 부분부터 먹어라. 인간이 마지막만 기억을 잘해요. 그래서 맛있는 딸기를 먹었다고 생각해요. 음. 네. 당도가 이제 끝부터 쌓이니까 새콤달콤해서. 그때 단맛이 확 들어오는데요. 네, 경남 거창이잖아요. 그죠? 굉장히 온도가 이밤 온도가 낮은 동네예요. 그래서 당이 쌓이는 시간이 더 많기 때문에 
우리 지역 딸기가 좀더 다른 지역보다는 당도가 좋고 또그 쌓이는 기간이 길다 보면 경도까지 좀이 지역이 좀 좋다고 보면 됩니다. 당이 쌓이는 온도까지 갖춘 거차. 거기에 농부의 손길까지 더해지면 딸기 맛이 꽉 차는 법인데요. 음. 어쩐 일인지 딸기를 보더니 한숨이 깊은 우리 부자농부. 농장 한편에 기계 모니터를 살펴봅니다. 양해? 아하 딸기에 영양 보충해 주시려는구나. 흰색 굵은 가루 입자. 포대 하나를 그대로 양액통에 들이붓습니다. 이 가루의 정체가 뭔가요? 질산 칼슘이라 하는 이 비료죠 비료. 하나 더 포장색이 다른데 이건 또 뭘까요? 음, 이건 질산 마그네슘. 자 절반만. 이번엔 초록색 통에서 짙은 갈색의 액체를 넣는데요. 걸쭉한 농도의 이 액체 이것도 뭐예요? 요거는 철 식물의 필수 원소예요. 작물의 상태를 보고 이렇게 이제 어, 이시 양을 조절한다든지 pH를 조절해가지고 ICT를 이용해가지고 딸기가 원하는 성분들을 정확하게 맞춰줬다. 부자농부의 성공 비법 첫 번째 체계적인 양액 관리로 품질 좋은 딸기를 키워라. 거창 지역에서는 처음으로 고설식 수경 재배를 시작했다는 부자농부. 여러 시도 끝에 지금의 균형 잡힌 양액 공급 시스템을 완성했다고 합니다. 오존 수확 작업이 끝나면 한편에서는 부지런히 선별 포장을 합니다. 오늘 딸기 좀개안 났던 너. 딸기 크기도 크고 오늘 색깔도 좋고 음. 네, 양이 많네. 음. 오늘 작업 시간 맞추겠나? 그러게 빨리 빨리 서둘러야 될것 같은데. 빠르게 다치지 않게. 오 노련한 이 손길 누구세요? 이 작업장의 모든 기능을 다, 다 여기서 컨트롤하고 있는 그런 역할을 하고 있다 보면 되겠습니다. 살아있는 심사임당이라고 제가 불러요. <웃음> 심사임당이요? 안녕하세요. 부자농부의 신사임당 아내 김희수 씨입니다. 처음에 굉장히 기분이 좋았거든요. 아 정말 제저 사람이 저를 심사임당처럼 생각을 하는 걸 했는데 너무 이제 나중에 듣다 듣다 보니까 아 화를 내지 말라는 그런 뜻으로 이렇게 세뇌를 시키는 거구나. <웃음> 현명한 아내분, 딸기 선별, 포장도 야무지게 하십니다. 모양도 예뻐야 되지만 이 꼭지 부분까지 빨갛게 익은 게 끝까지 맛있게 드실 수 있거든요. 될수 있으면 이런 딸기들을 수확을 해서 이렇게 포장을 하는 편입니다. 최근에 딸기 손상을 최소화하기 위해 단층 포장을 선호하는 추세인데요. 이렇게 단단히 포장된 딸기는 주로 어디로 판매가 될까요? 70% 정도는 도매시장으로 가고 서울 쪽 도매시장으로 가고 한 30%는 이제 직거래하고 이제 택배로 나간다고 보면 될것 같아요. 안녕하십니까. 어우 손님이 찾아왔네요. 아또 역시 오늘도 역시 물건이 좋네. <웃음> 음. 오늘 몇개 필요하세요? 오늘 두 개만. 두 개요? 예. 네. 네. 이번 단골 손님이신가 봐요. 예. 매일 그진 오다시피 싸고 있고 항상 맛있고 잘 먹고 있습니다. 품질과 맛 최상급 딸기. 한해 매출은 얼마나 되나요? 딸기 쪽에서 요 생산 쪽에서는 대략으로 한 3억 정도 이렇게 해보면 될것 같아요. 부자농부의 농가 수위. 딸기 도소매 판매로 연 매출 3억 원. 오전 내내 출하 작업 마치고 한시름 돌릴 시간. 자, 지 아빠. 조금 쉬면서 딸기 좀 먹자. 아이고 아이고 오늘 너무 힘들다. 아이고. 
그러면 비타민을 공급을 한번 받아볼까나? 맛있게 생긴 거. 이거는 당신이 묻고. <웃음> 나는 좀 못난 딸기를 먹겠습니다. 일하고 먹는 딸기가 제일 맛있어. 그지요? 앞으로 물량이 이제 점점 더 많아질 텐데요. 자기 집에 오면 밥 줘. 먹자, 자자. 경상도 사내들이 이 표현을 못 해서 그렇지. 어. 바깥에서 워낙 말을 많이 하니까 집에 오면 그냥 이제 막 지쳐가지고 충분히 그 기분을 이해를 하니까 말씀 많이 안 해도 됩니다. <웃음> 말안 해도 다 알아주는 아내 덕에 30년 넘게 농사 지었다는 부자농부. 그러나 첫 작물은 딸기가 아니었답니다. 사과 농사를 한 2년 아버지랑 함께 했었고 22살에 아버지가 돌아가셔서 제가 또 사과도 한뭐그 이후로도 한 4, 5년 더 했었어요. 애기가 좋아하고 여자가 좋아하는 딸기를 이제 주 장목으로 계속 처음에 두 동에서 이렇게 이제 계속 계속 늘려왔지. 아이와 여성 소비층의 인기 있다는 생각만으로 사과밭에 하우스를 짓고 딸기 농사를 시작한 부자농부. 그러나 태풍에 하우스가 망가지는 등 잦은 자연재해를 입어 10년이라 적자를 못 벗어나고 있었습니다. 산이 높아서 비닐하우스에 햇빛을 가리고 또 지하수도 부족해가지고 난방이 안 돼가지고 막 겨울에 얼고 또 산이다 보니까 눈이 많아서 하우스도 또 내려앉고 굉장히 한 10년 정도 그런 반복적인 실패를 내가 맛을 봤지. 우직한 부자농부에게 포기는 없었습니다. 노 마이스터 대학을 다니며 토경에서 수경 재배를 전화하고 초심으로 돌아가 철저한 관리로 딸기 품질을 올리자 대형 마트와 백화점 등 새로운 판로가 열리기 시작했습니다. 한 우문만 팠던 노력의 결실은 최고 농업 기술 명인의 선정으로까지 이어졌습니다. 딸기 명인이라 가지고죠. 네, 뭐 딸기 마이스터, 딸기로 신지식 노무인도 되었고 이런 타이틀들을 제가 막운 좋게 받게 되었는데 교육을 제가 엄청나게 다닙니다. 전국을 그리고 해외까지 시설을 늘리고 늘리고 반복적으로 계속 그렇게 하면서 제가 농장을 이렇게 키워왔어요. 그날 오후 노랗고 붉은 컬러풀 우상에. 세강경 끼고 나선 부자로 부 부부. 아이고 모처럼 외출복도 있고. 출발합시다. 응, 가자. 출발. 가자. <웃음> 어디 짓을 떠 보이는 부부 일 마치고 어디 데이트라도 가시나 봐요. 한적한 국도를 달리고 달려 부자농부의 부부가 도착한 곳은 진주의 한 카페. 팔짱까지 끼고 그래요 데이트 맞네 맞아. 그린 인테리어가 돋보이는 카페. 그런데 저, 저거 딸기? 누가 딸기 너 부자 농부 아닐까 봐. 테이크 장사도 딸기 카페입니다. 어우, 정말 대단하군요. 네, 어서 오십시오. 어, 아니, 아니 거긴 부자 농부 아무나 들어가면 안 되는 곳이에요, 거긴. 요즘 어떤 메뉴가 가장 잘 나가는 거 아, 지금 그럼 제가 좀 확인해 보겠습니다. 음. 지금 이제 제일 많이 나간 거는 여기 보면 이제 딸기 라떼가 지금 수량은 20.3%를 차지하고 있고 그 다음에 이제 두 번째가 이 명인 딸기 아 딸기 명인 딸기 19.6% 음. 네. 아하 이 카페 딸기를 납품하시는구나 혹시 아드님이세요? 아 가족은 아니고 제가 명인님 제자이자 지금 매니저입니다 제자요? 아 그럼 이 카페 주인은요? 딸기단 인프라가 또 진주가 워낙 잘 되어 있기 때문에 그 상징성으로 명인님께서 진주에서 이제 이루어짐을 개업을 하자. 그러다 보니까 또 진주에 있는 제자인 저를 여기 이제 어, 매니저로 추천을 하셔서 제가 이렇게 일을 하고 있습니다. 아하 그래서 카운터 매출도 확인하고 재고도 직접 확인하시는 거였군요. 카페에서 직접 딸기 재배를 하는 건참 독특하네요. 하하 애정이 가는 곳이라. 청소까지 직접 하시는 거예요. 
꽃에는 암술 수술 이렇게 같이 붙어 있어요. 때리 갖고 암술 꽃가루와 수술 꽃가루가 만나면 그렇게 딸기가 이렇게 되는 거거든요. 여기는 바람도 안 불지 벌이 없지 해서 이렇게 계속 2, 3일 한 번씩 이렇게 탁탁 이렇게 손으로 때리면 이제 수정이 돼요. 아하 이렇게 인공 수정을 하는 거네요. 그렇다면 가정에서도 가능하겠어요? 딱에 문 열고 들으면 딸, 딸기 향이 확 나는 이유는 자, 여기서 나는 거지. 이, 여기서 자연이 품어내는 향 그대로입니다. 음료도 딸기 음료로 선택한 부자로고 아이자 진짜 맛있다 이거 공개 음. 생딸기가 생딸기 양이 진짜 엄청 들어가 이제 카페까지 자기가 생산한 물건을 거기서 다 팔면 이는 뭐 매출도 늘 뿐더러 같은 매출 중에서도 순수익 비율이 어마어마하게 올라가는 거지. 나름 삶의 질도 좀 높아져. 고부 음. 금실도 업업 어허허 보기 좋습니다. 다음 날. 없구나. 없구나. 아니 없구나. 아내밖에 모르는 줄 알았는데 남의 처자 이름은 왜? 도대체 없은 씨가 누구시길래? 혹시 이 개? 네가 그 없은 씨세요? 이제 우리 집에 온지도 한 4, 5년 됐지 싶은데 앞에 주인이 이제 아파트에서 기르다가 인터넷에 올린 걸 보고 우리 두, 둘째 딸이 이제. 데리고 온 거예요. 돌고 돌아 만난 인연 매일 아침 둘만의 산책을 나선다고 합니다. 사실 저도 이제 좀 비만이고 우리 옥분이도 비만이고 그래서요 매일 우리 농장 요리 한 바퀴 이렇게 강변 따라 돌으면 딱 4km 되거든요. 쫙 돌면 이제 몸에 살짝 땀이 올라요. 하루 일 가고 여섯 번 시작되는 거지. <웃음> 개운하게 아침 산책을 마친 보자로고 첫 업무차 들린 곳은 딸기 하우스가 아닙니다. 슬슬 안을 살펴보더니 진열된 상품 하나를 뜯어 먹습니다. 요한 자리에서 한번 금방 해치웁니다. 아하 그러고 보니 포장지에 보자로고 이름이 떡. 이거 부장업부가 만든 거예요? 전체 국내산 농산물만 가지고 이렇게 제 딸기와 함께 이렇게 까자를 만들었어요. 많은 고생을 했어요. 그리고 이거 하나 만드는데도 이제 몇 천만 원이 이제 또 개발비가 더 가고 했었습니다. 딸기로 만든 과자 이외에도 딸기잼을 만들어 2차 가공식품 수익을 창출하고 있다고 합니다. 아름아름 입소문이 나고 있어 소포장 판매량이 점점 늘고 있다는데요. 안 먹어본 사람은 있어도 한 번만 먹어본 사람은 없는 맛이라고 합니다. 딸기 과자가 나온 거는 지금 불과 한두 달밖에 안 돼요. 이제 한번 드셔보신 분들이 이왕이면 잼하고 같이 좀 보내달라고 하셔가지고 지금 이렇게 세트로 지금 나가고 있습니다. 딸기로 만든 2차 가공식품의 판매 수익도 아 거참 쏠쏠할 것 같은데요. 가공식품으로 연매출 1억 정도 하고 있습니다. 부자농부의 농가 수위 딸기 가공식품 판매로 연매출 1억 원. 햇살 따뜻한 오후. 이른 봄볕 나들이라도 나온 듯 화사한 의상으로 외출 나온 부자농부 부부. 어디 좋은 데 가시는 건가요? 네, 오늘 대한민국 농업계를 주름 잡는 분들을 만나러 왔습니다. 와우, 그렇게 대단한 분을 만난다고요? 안녕하세요. <웃음> 아니, 이렇게 포옹을 해도 돼요? 이 대단한 분이 이, 이 누구세요? 안녕하세요. 저는 여기 딸기 농부 딸 류지이라고 합니다. 아하, 따님이시구나. 어우, 반갑습니다. 
이거 대표 모시고 왔나? 잘 모시고 왔습니다. 진짜 대단한 분들을 만나러 가볼까요? 그야말로 대한민국 모업계를 들었다 놨다는 명인들의 워크숍. 이미 각자 최고의 위치지만 새로운 트렌드를 받아들이고 시대에 맞춘 개발을 모색하기 위해 모인 자리랍니다. 홍천에는 철옥수수가 유명합니다. 철옥수수. 그래서 밭은 뒤에 붙고 앞에 그 지역을 상징하는 그 특산물들로 밭들을 오픈할 예정입니다. 뭐 유명 강사분 모시고 또뭐 세계 흐름이나 이런 뭐 연설도 듣고 앞으로 어떻게 이제 뭐 발전해 나가는 그런 의견도 나누고 최고 농 기술 명인 연찬회를 하는 날입니다. 2022년에는 이 명인 협회가 할 일은 명인의 새로운 가치, 브랜드 가치를 높이는 이런 쪽으로 일을 하시면 좋지 않겠나 싶어서 네, 우승 한정만을 이제 명인이 되었습니다. 그 엉겅퀴를 국내 최초로 재배를 시작을 해서 엉겅퀴 명인이 됐습니다. 쉼 없이 노력하는 명인들 정말 멋지십니다. 그런데 따님도 명인이세요? 저는 명인 아니고 오늘은 제가 지금 일하고 있는 곳의 대표님 강의 따라서 오늘 일일이 매니저로 왔습니다. 농대 졸업을 미뤄놓고 6개월째 춘천의 감자 농장에서 일하는 류지희 씨. 이유가 있을까요? 제가 바로 부모님 농장에 들어갈까 또 생각을 했는데 또더 깊게 생각해 보니까 눈도 넓어질 것 같고 더 활용을 많이 할수 있을 것 같아가지고 지금 다른 곳에서 일을 하고 있습니다. 그러다 보니 딸기 농장 따님이 감자 농장 제품을 판매 중인 진풍경이 펼쳐졌습니다. 이거 다 국산 감자로 만들었고 이번에 또 새로 리뉴얼돼서 치즈도 새로 더 들어갔습니다. 딸의 사회생활 만감이 초차합니다. 저런 경험이 나중에 우리 농장에 있다가는 갈수 없잖아요. 그죠? 이제 오기 전에 먼저 시야를 더 넓혀갖고 오면 좋죠. 위에도 앞으로 명인에서 이제 한번 딸기 가지고 농사를 같이 해야 되는데 명인협회 회장으로도 활동 중인 딸기 명인 부자농부 대한민국 노업의 가치를 지키기 위해 진심을 다하고 있습니다. 명인 딸기 역전의 부자농부도 응원합니다. 파이팅! 그날 오후 인근 농가를 찾아온 부자농부. 어이 깜짝이야. 아이고 깜짝이야. 기다리고 있었습니다. 잘하고 있나? 아 네. 음 <웃음> 응? 여긴 토경 재배 딸기 하우스인데요. 이 농장은 어딘가요? 또 항상 요 오미가미 이제 뒤다 보는 내 이제 뭐또 제자 농장이지. 아하 제자 농장이군요. 바쁜 일정 중에도 틈틈이 들려 재배 상황을 살펴보고 조언을 해준다고 합니다. 네. 마르면 당연히 뿌리가 없지 마른 데는. 아 지금 이틀에 한 번씩 십 분씩 줬는데. 봄이 되면 다시 뿌리가 확새 뿌려 나온다고 이제. 그때 이제 그 수분을 맞춰줘야 또쫙 빨아 올리가지고 이제 이 열매 이 많은 열매들 양분 공급 다 되거든. 예. 지금 그런데 예, 이렇게 기형가가 제 일처럼 심각하게 딸기를 살펴보는데요. 여기에 여기도 선충하고도 연관이 있다 하는 사람도 있고 음, 네. 이제 또 약을 네. 쳤는데 약해로서 이제 또 그러 되는 경우도 있고 딸기 명인이신 저희 이제 봉농 교수님이 제일 가까이 계시고 해서 교육 프로그램을 네 이제 받기 위해서 찾아뵙게 되었고 재배 기술도 배우지만 이렇게 농업에 대한 비전 네뭐 그런 걸좀 많이 배우고 지금 넓혀 나가는 그런 중입니다. 딸기 농업의 발전을 위해 늘 힘이 되어주고 싶다는 부자는 봅니다. 긴 하루가 저물어 갑니다. 해 없는 새벽에 나와 해진 밤 퇴근. 평생 한결같은 일과입니다. 이제 좀 어떻게 쉬시는 거죠? 퇴근이자 또한 곳으로 출근을 합니다. <웃음> 네? 이 밤에... 또 출근을 한다고요? 아니 그럼 두 분은 언제 쉬어요? 도대체 무슨 일이길래 이 꾸물꾸물 밤길도 마다 않는 걸까요? 준비했나? 
예, 사장님. 여기서도 사장님. 불꽃 화활 타오르는 이곳은 어떤 곳이에요? 여기가 이제 제가 머물다 가는 6차 산업을 실행하는 글램핑입니다. 농가 인근의 폐교를 활용해 글램핑장으로 개조한 부자농부. 외진 유입으로 지역 활성화를 계획한 아이디어였답니다. 저거 뭐 담지 않았어요? 빨간 몸통에 초록 꼭지. 아하 딸기네요. 파이프를 이용해가지고 아마 국내에서 저런 딸기 형태의 글램핑은 아마 저밖에 없을 거예요. 딸기 글램핑장의 테마는 달달하고 아늑한 분위기. 가족, 연인 모두에게 인기 최고랍니다. 글램핑장도 딸기로 이야기를 만들어내는 부자로부의 딸기 사랑. 진짜 큰 그림은 여기 있다고 합니다. 어? 여기 딸기 베드? 글램핑장에 이거 왜 있는 거예요? 야, 날씨가 이제 조금 더 따뜻해지면 여기다가 딸기를 심을 거예요. 글램핑장 손님들이 여기 쫙 지나다니면서 딸기도 따먹으면서 체험도 하고 지나가는 6차 산업이 아니고 머물다 가는 6차 산업을 하는 거지. 부자농부의 성공 비법 두 번째. 딸기 관련 6차 산업으로 부가가치를 높여라. 아늑한 딸기 그램핑장에서 자연을 즐기고 추억도 남기고 어 부럽네요. 조용하고 막 와서 좀 생각도 하고 좀 힐링하고 가기에 좀 좋은 것 같아요. 딸기 글램핑장 수익은 과연 어떻게 되나요? 글램핑 운영은 연 매출 한 1억 5천 나고 있습니다. 부자농부의 농가 수익 글램핑장 운영으로 연 매출 1억 5천만 원. 일도 일이지만 글램핑장에서 바비큐는 먹고 가야지 그게 예의 아니겠습니까? 자, 보시면 항상 아우 진짜 배고프다. 깻잎에 잘 구워진 고기를 싸서 음 자기 한입. 가는 정이 있으면 오는 정이 있어야 된다고 <웃음> 보는데. 가고 있는데 어, 너는 미안해 미안해 미안. 아유 진짜 참. 음 음. 일한 뒤에 먹는 맛이 최워. 음. 이게 바로 힐링이야 힐링. 그지 음. 음. 자주 옵시다. 내 마음은 항상 열려 있으니까. 살아있는 우리 심사인당 마음만 열리면 <웃음> 이런 자리는 자주 마련될 수 있으니까. 알겠습니다. 음. 아내 사랑, 딸기 사랑으로 풍요로운 부자 농부입니다. 부자 농부 농가 수익도 풍요로울까요? 딸기 도소매 판매 3억 원. 딸기 가공식품 판매 1억 원. 글램핑장 운영 1억 5천만 원까지 해서 총 5억 5천만 원! 류지봉 딸기 부자농부의 성공 비법 총정리 첫 번째 체계적인 양액 관리로 품질 좋은 딸기를 키워라 두 번째 딸기 관련 6차 산업으로 부가가치를 높여라 성공 비법 확인 완료 딸기를 가지고 이 원료를 가지고 이제 까자도 만들고 한데 곧 내가 이제 딸기 빵도 만들어내고 계속 무언가를 만들어낼 거예요. 기대하십시오. 저는 내뱉은 말은 꼭 실천하는 사람입니다. 1편 다시 딸기 사랑으로 딸기 명인의 이름 류지봉 딸기 부자롱부. 그의 또 다른 도전도 달콤한 결실이 맺어지기를 역전의 부자롱부가 응원하겠습니다.